好，我们终于又回来啦！重庆男孩不知觉已经来到了第二季，雨涵有没有很想念就是我们一起拍的重庆男孩？蛮怀念的，蛮怀念的。那我们这第二季呢，有一个非常不一样的地方，就是我们有新的成员要加入我们。话废话不多说，我们就马上来欢迎我们新的成员的加入。哎、hey! ，让我们先一下班先自我介绍一下。Hello， 大家好，我是丽阳。杨雨涵，第二季是吉他，性格像俄罗斯人吗？看似傲娇，其实是害羞呢。形象代表是右脚。熊羊，个人技是街舞，性格像黄金猎犬，温暖可靠又正派。形象代表是鲁鲁。林立阳，个人技是武术，性格像西伯利亚老虎，冲动具有攻略性。形象代表是狐狸。那其实我们在第一季的时候，其实像我代表的宠物就是犬，犬那雨藤代表的就是猫。那你要觉得自己代表的是什么样的宠物？我代表的应该是老虎。老虎，一般有在养老虎啊。台湾好像没有，不过我蛮希望可以养老虎的。最昂贵的宠物啊，对，最昂贵的宠物。其实第二季我们最主要就是因为大家也看得出来，我们三个男生都是属于风格或者个性比较不一样的男生。那其实我们就会在接下来很多体验的过程当中，去让大家慢慢了解，哎，其实男生其实并不都是跟木头一样，我们还是有不同的性格，有不同的想法。所以在接下来的体验，就慢慢让大家去了解一下。好，那我们今天。我们第一个要体验的东西是钓虾，钓虾，没错，就是钓虾。那我们就直接出发喽。很少会喜欢钓虾吧？看人，看人吗？我我爸妈小时候都跟我说，钓虾是坏小孩才会去的地方。为什么？我家以前开车回去会经过一个钓虾场，然后我家都会加速开出去，全身是假的。亮哥哥，昨天有先偷偷练习哦。没有啦，我只是经过看了一下，看了一下人家怎么怎么钓。我每次偷练也都说我经过了。<笑>雨藤哥哥有带女生来钓虾吗？有啊，谁？呃，你知道？我知道吗？是女朋友。碰到喜欢的女生会放饵吗？我不放饵啊，我是主动的。我的谈感情跟钓虾不太一样，就应该会直接去跟她互动啊，就是也跟我的个性一样，就是如果我喜欢你，我一定会让你知道。那如果我们个性……都合得来的话，就也不需要等耳跟等上钩。雨辰哥哥，平均多久会钓到虾呢？看运气，大概平均五到十分钟。哎、欸，那跟女朋友需要多久呢？差差不多。哈哈哈哈哈！很快很快很快，没有了，开玩笑。钓虾跟追女朋友一样，要靠技巧吗？靠脸，人都是视觉的动物。先看第一眼的印象，然后再来决定我们后续想象，更了解他，或者有没有想要更进一步的发展。好现实，<笑>我是一个肤浅又虚伪的男人。哦，丽阳哥哥有练习有差哦。二比零，我两只咯。我负责引诱那些虾过来，然后你们钓起来。要是追女生很久都追不到，会怎么样呢？不会勉强，是你的就不需要勉强。强扭的瓜不甜，不用勉强，勉强没有好结果。喜欢的女生类型是什么啊？我喜欢的类型，可爱的、活泼的、主动的。你说跟我本人的个性很像吗？<笑><笑>我,我喜欢小女生，啊、呃，喜欢小鸟依人的女生。我喜欢有有事事事业心。事业心，事业心，就是他有他自己喜欢做的事情，然后有他自己的工作，那对不对
。对，然后平常没有事的时候，就是像放假的时候，我们就可以就一起聚在一起啊，然后看想要去哪里玩都可以。但是就是在工作上面的时候，就是各自有各自的需要忙的东西，然后比较不会有过多的互相干涉。成熟呢？对，我喜欢成熟的女生。<笑>他很认真。小哥哥掉到沙子了。哦。好了，这就是我们今天钓虾的成果。边吃边聊，那我们就豆走豆走，拜拜拜拜。因为我自己是第一次啦，所以对我说的东西都是新的。重点真的不是在钓虾，是在相处的人真的有差，相处的过程。对，因为他其实空档的时间很多嘛，对，所以跟你的身边的人是很有默契的，然后谈吐是在同一个频率上，才会觉得时间过得很快。我比较好奇，雨辰，你下一个想挑战的是什么？啊，或你想尝试的东西？我觉得我们可以做一点户外的。有趣，室内攀岩真的是也是挑战，像高空弹跳之类的。之类，我刚才也是想到这个，跳伞，跳伞。天马，如果你有任何的赞助，欢迎打下方的电话，谢谢。想要帮我尝试什么，先欢迎下方留言。耶，我是托拉，终于可以再跟大家见面了。但是今天说最会钓虾的一藤哥哥，好像手气不大好耶。最后一名。要加油，好吗？那我们期待接下来的表现喽。